Gloire à Dieu. Tenons-nous sur nos pieds pendant que nous prions ensemble. Tu dois te confier à Dieu dans la prière. Afin que ce moment soit un moment de bénédiction pour toi. Un moment pour toi de recevoir. De recevoir l'accomplissement de la grande... De, de, la, de la puissance surnaturelle de la promesse, l'accomplissement des promesses sublimes, surnaturelles et extraordinaires dans ta vie. Dieu, Seigneur, de t'aider afin que tu puisses recevoir le meilleur de ce moment, l'heure de sa puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père Céleste, nous te disons merci pour ce moment. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as appelés tous ensemble afin que tu puisses déverser les glorieuses bénédictions sur chacun de nous. Nous prions Seigneur qu'en ce jour, le jour de ta puissance, que ton peuple soit désiré de recevoir ce que tu as préparé pour nous au nom de Jésus. Nous prions Seigneur que ta main soit sur chacun de nous. Et que tu transformes, que tu changes toute personne, afin que les promesses oubliées, et que la, nous puissions recevoir les bénéfices de toutes ces promesses au nom de Jésus. Nous te disons merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse. S'il vous plaît, assoyez-nous. Nous considérons quelque chose qui est très indispensable et important pour toi, pour moi, pour l'Église et pour tout le corps de Christ. Redécouvrir la grande puissance des promesses oubliées. Redécouvrir. C'est toujours là. Ce n'est pas caché. C'est clair à voir. Et les bénéfices qui en résultent pour les enfants de Dieu, si nous découvrons ces promesses, et nous savons que notre Dieu est un Dieu fidèle qui ne peut jamais échouer, tout ce dont tu as besoin, c'est de découvrir quelles sont ces promesses que nous avons oubliées. Et Dieu est toujours fidèle. Nous allons voir la fidélité de Dieu. Nombre... Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme, d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas Ici, il nous dit... Comment est-ce que nous pouvons dépendre de Dieu? Parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Et il nous dit dans le verset 20, nombre 23, verset 20, « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. » Il a béni et je ne le revoquerai point. Personne, personne ne va révoquer les promesses de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Josué 23, Verset 14, Josué 23, le verset 14, voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune, qu'aucune de toutes les promesses, de toutes les bonnes paroles, prononcé sur vous par l'éternel, votre Dieu, mais restez sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Ici, il nous montre encore la fidélité de Dieu. Josué rappelait aux gens comment Dieu a promis de grandes bénédictions pour eux. Pratiquement les promesses incroyables, les promesses incroyables. Il dit, vous pouvez même vous demander comment est-ce que cela va, se, va être fait. Mais Josué a rappelé au peuple, toutes ces promesses sont déjà accomplies. 
Il dit, vous êtes témoin, et moi aussi je suis témoin. Aucune de ces promesses n'a échoué. De toutes les bonnes, merveilleuses, grandioses promesses que l'Éternel a faites. Un roi, le chapitre 8. Un roi, chapitre 8, 56. Un roi 8, 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. Lorsque vous voyez les promesses de Dieu, et il y a certains qui se disent, qui mettent de côté certaines de ses promesses parce que quoi C'est trop bon pour être vrai. C'est trop grand pour que cela s'accomplisse. Et il dit dans le verset 56. Il dit, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Nous considérons Somme 89, Somme chapitre 89, je lis le verset 34. 89, 34. Le verset 35 en français, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David une fois que j'ai juré, une fois que j'ai donné la promesse. Et cela ne peut jamais changer parce que Dieu est un Dieu fidèle. Somme 119. Verset 89. Somme 119, verset 89. A toujours, ô éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Ta parole de promesse, ta parole de puissance, ton alliance que tu as faite avec ton peuple. Elle dit, ô toujours, ô éternel, à toujours, ô éternel, ta promesse que tu as promise est subsiste dans les cieux. Hébreu chapitre 8, Hébreu chapitre 8, verset 6. Nous parlons de la promesse qui a été donnée au peuple qui a reçu la nouvelle alliance. Il dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Hébreu 8, 6 d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. C'est ça qui rend notre cœur à l'aise à cause des grandes promesses que Dieu nous a données. Ce sont les meilleures, les bonnes, les plus grandes promesses que le Seigneur a faites comparativement à celles qu'il a faites dans l'Ancien Testament. 1 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. 2 Corinthiens 1, 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Il va te faire du bien et va me faire du bien. Et ses promesses vont nous faire du bien. En tant qu'église, en considérant les promesses de Dieu une fois encore, en considérant la provision que le calvaire, que le Christ a rendu disponible pour toute personne, afin que nous puissions savoir quel est ce que l'église de ce jour, l'église de ce moment, l'église de cette période, l'église de ce temps, qu'est-ce que nous ratons Qu'est-ce que nous avons négligé Qu'est-ce que nous avons oublié Re, retourner, faites revenir cela, faites revenir cela, redécouvrez cela et découvrez la puissance qui réside dans ces promesses puissantes de Dieu qui sont oubliées aujourd'hui. Nous avons trois points dans ce message. Point numéro un, la considération de, de, des promesses sublimes oubliées, la considération des promesses sublimes oubliées. Point numéro 2, la consécration pour les promesses spirituelles oubliées. La consécration pour des promesses spirituelles oubliées. 
Point numéro 3. La félicitation pour, pour les gens fidèles remplis de l'esprit. La félicitation pour les gens fidèles remplis d'esprit. Les gens là qui nous ont dévancés, qui ont pris sur eux la promesse de Dieu, qui ont tenu à cœur ses promesses, qui ont reçu ses promesses, qui ont expérimenté ses promesses, qui ont joui de ses promesses, qui ont vécu par rapport, avec ses promesses, et le résiste de ces personnes-là est préservé pour toi et pour moi, afin que la félicitation devienne une recommandation, afin que dans ta vie, que ces félicitations soient recommandées aussi à toi, pour toi, pour moi, pour nous tous, au nom de Jésus. Point numéro un, la considération des promesses sublimes oubliées. Matthieu, le chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, 33. Matthieu, chapitre 6, le verset 33. Voici ce que la Bible dit. Le Seigneur parlait à son peuple, à ses disciples. Il connaissait, il connaît nos besoins. Il arrive même à savoir les points focaux de nos besoins. Il sait tout ce dont nous avons besoin. Et il a même fait la liste de tous ses besoins. Mais voici la promesse qu'il nous a donnée. Que beaucoup de personnes ont oublié aujourd'hui. Chapitre 6, le verset 33 de Matthieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il nous dit que nous n'allons pas manquer aucune de ces promesses matérielles, aucune de ces bénédictions personnelles, aucune de ces bénédictions désirées, aucune de ces bénédictions dans la famille, aucune de ces bénédictions dans nos professions. Toutes ces promesses que nous recherchons, si nous nous concentrons sur la justice et sur le royaume et la justice de Dieu, il dit recherche d'abord. Le royaume et la justice de Dieu. Il faut faire de cela la priorité de ta prière, la priorité de ta vie, la priorité de ce que tu recherches. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il dit, et toutes ces choses, ce qu'il faut manger, ce, qu ce dont il faut se vêtir, comment est-ce que nous pouvons vivre, laisse de côté cela. Toutes ces choses-là, vous seront donnés par-dessus lorsque tu commences avec la justice et le royaume. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Il nous dit dans le verset 27. Jésus les regarda et dit. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Combien de choses sont possibles à Dieu? Est-ce pour hériter le, le trône de gloire, c'est possible? Pour rendre les serviteurs, pour devenir des maîtres, c'est possible. Pour faire, de, pour faire des faibles qu'ils deviennent des forts, c'est possible. Pour pouvoir à tous les besoins de ta vie, c'est possible. Toute chose, tout est possible à Dieu. Regardez la 